Κεμπάπια Φλόρινας, τα ιδιαίτερα κεμπάπ. Ξέρετε πως η αγάπη μου για το κεμπάπ και τους κοιμάδες γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με τα κεμπάπια Φλόρινας όμως με συνδέουν ευχάριστες αναμνήσεις. Δείτε τη συνέχεια το βίντεο και θα καταλάβετε. Και θα σας δώσω και μια πάρα πολύ καλή συνταγή για κεμπάπια Φλόρινας. Μπορεί να μην είναι η φλόρινα των φοιτητικών μας χρόνων αλλά δεν έχει αλλάξει και πολύ. Κάπου εδώ, πριν από 37 χρόνια περίπου ξεκινήσαμε τα πρώτα μας βήματα σαν ζευγάρι και σαν φοιτητέ. Ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά εδώ στη Φλόρινα γιατί μα αρέσει το μέρο, έχουμε πάρα πολλέ αναμνήσεις πάρα πολλέ γλυκέ και όμορφε στιγμέ. Και αυτή τη φορά έχουμε έρθει για να εξερευνήσω ε, τα γευστικά μονοπάτια από τα κεμπάπια Φλόρινα. Mm. Θυμάσαι εκεί στον κεντρικό δρόμο mm. το κεμπαπτσίδικο του Φώτη, μια τρύπα μαγαζάκι. Έφτιαχνε πεντανόστιμα κεμπάπ, δύο-τρία μέσα στο ψωμάκι με λίγο μπούκουβο, ε, λίγο κρεμμυδάκι και ήταν το απογευματινό μας κολατσιό. Ε? Ναι, καλά μίσης. Πολύ, πολύ έντονα συναισθήματα βγαίνουν αυτή τη στιγμή, ε, πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Αναζήτησα και βρήκα το φώτι mm -hmm. και θα το συναντήσουμε σε λίγο. Και θα δούμε τι κάνει σήμερα ο Φώτης. Είναι μεγάλο σε ηλικία και θα έχει φαντάζομαι πολλά να μας πει και για το κεμπάπ. Άντε να δούμε. Πάμε να δούμε το Φώτη, ε. Πάμε να δούμε. Να τι κάνει ο, ο Φώτης. Ψήνει ακόμα κεμπάπ. <laughs> και ψήνω και εγώ μαζί το, μαθαίνω να τα γυρίζω. Αυτός είναι ο Φώτης. Από τα χέρια του έχω πάει αμέτρητα κεμπάπ. Και πάπια φλόρια που είναι σωστό. Και σήμερα θα μου συμβεί για ακόμα μια φορά αυτό το αξέχαστο και πάπια φλόρια. Ψωμάκι που φτιάχνει στο δόμο. Ψωμάκι, ναι. Ε? Το ψωμάκι πάλι θα είναι. Με, με, με λίγο μπούκο που καθιστώ. Μπούκο, κρεμμύδι, ντομάτα, μουστάρδα. Αν μου δείτε τι βάζει μουστάρδα. Ό,τι θέλει να βάζει. Ε, μπράβο. <laughs> λοιπόν, και θα καθίσουμε σε λίγο έτσι να μα πει τι ιστορίε του οπότε πώ ξεκίνησε, τι έκανε. Βέβαια η συνταγή δεν πρόκειται να μας δώσει, είναι ευχαστάγη στο μυστικό αυτό, δε, ούτε το μόνο το ζητήσω. <laughs> λοιπόν, για να τα γυρίζουμε. Θα τα κάψουμε τώρα. Θα τα κάψουμε, ναι. Θα μας κυνηγάει καφενικό τώρα. Με την κουβέντα. Να πω εδώ πέρα ότι το κυμπαυτσίδικο πλέον το δουλεύει ο γαμπρός του Βότη, ε, ο Ρωμάς, ο Μάκη, ένα εξαιρετικό παιδί. Και φυσικά έχει τη συνταγή αυτή που χρόνια έχει και τη στέγη ακόμα ε, ο πόδις που τη γυναίκα του. Πάντως είναι μικρούλια, κάμια τριανταριά γραμμάρια του πολύ του καθένα να είναι 25. Να σου πω κάτι, τα κυπάπη έτσι ήταν στην πρώτα. Τώρα τελευταία ναι, χρόνια τα, κυ... τα έχουν κάνει μόδα, τα έχουν κάνει τόσο μεγάλα. Όχι, το κυπάπη φλόρνα φλό... 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 είναι, πω... είναι αυτό. Και πιο μικρά ήταν. Ναι, ε, ε, πιο μικρά. Ε, κάπως έτσι θα θυμάμαι εγώ πάντως. Ε. Αυτό, και γι' αυτό τα λένε κεμπάπια, αλλιώς θα τα λέγανε κεμπάπ, και μεγάλα. Και μπαπάκια, και και μπαπάκια, έτσι Είναι ένα ιδιαίτερο το κεμπάπ του Φλόρινας. Δεν είναι... Ε, ε, διαφορετικό. Ναι. Έχει από μόνο του, δηλαδή, ένα δικό του χαρακτήρα. Σαν να ήταν χτες. Τι να βάλουμε μέσα θέλετε, ντομάτα, μπουκοβό και ναι. κρεμμύδι. Και στα δύο. Ε, μιλήτη θα ζει και στα δύο. Το μπουκοβό είναι καυτερό. Μπουκοβό και να μην είναι καυτερό, δεν λέει. Θα το βάλω σε ένα κατάκι καλύτερα Α, εδώ. Ναι. Εξαιρετικό το σαντουιτσάκι, 
Όπω το ήξερε. Όπω το ήξερα, ναι. Έτσι συνεχίζεται. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που, έτσι που σε είδα. Ε, 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 μου ξύπνησε δηλαδή μνήμε. Παλιέ. Ε, πολύ όμορφα χρόνια. Πάρα πολύ. Τα θυμάμαι σαν να ήταν χτε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε βρήκα. Ε, έχω φάει αμέτρητα κεμπάπια από τα χεράκια σου. Όπω πολλά παιδιά, πολύ κριτικά. Πολύ, πολύ, πολύ ναι, 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 ναι. Τότε πηγαίναμε, τρώγαμε. Τώρα δεν ξέρω αν έρχονται τώρα οι φοιτητέ, α πούμε, έτσι, στο τζιτσάκι και τέτοια. Ορισμένοι έχουν... έρχονται. Έχει αλλάξει και το. Να ναι. πω. Ορισμένοι έρχονται, αλλά τώρα έρχονται τα παιδιά του και συνεχίζουν τα εγγόνια του να έρχονται πάλι εδώ πέρα. Σου και του ευχαριστούμε όλου. Ναι. Από καλή ώρα εμεί τώρα μετά από τόσα χρόνια ψάξαμε και σε βρήκαμε. Ναι. <laughs> και χάρηκα πολύ που, δηλαδή, που υπάρχει και συνέχεια. Υπάρχει, γιατί εγώ όταν θα έβγαινα στη σύνταξη από τα βγήκα, θα έβγαινα στο μαγαζί στην κόρη μου και στο γαμπρό μου. Στο γαμπρό μου, ναι. ε, βέβαια, πόλου. Και <laughs> εάν και ο εγγονός δεν πάει που θα αναδέσει σπουδάσει, θα αναλάβει και αυτός μετά. Ευχής έργο. Έτσι, δεν είναι. Στο τρασάκι. Άντε, στην υγεία μας. Άντε, στην υγεία μας. Καλώς ήρθατε, πάντα να είσαι, να είσαι καλά. Να είσαι γερός, δυνατός. Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο. Για να, να ψήνεις εδώ τα κυπάκια. Θα επιχειρήσω να κάνω κι εγώ ένα κεμπάπ, να το δείξω ο Φλόρινας, ε, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ας πούμε, γευστικά και ναι. τέτοιο, γιατί ε, οι συνταγές πιστεύω ότι είναι πολλές. Κάθε κεμπάπ πρέπει να έχει τη δικιά του δικιά συνταγή. Ε, λίγο πολύ είναι η ίδια, αλλά η λεπτομέρεια πάντα κάνει τη διαφορά. Έτσι, Έτσι σερβίρεται το κεμπάπ Φλόρινας, κρεμμυδάκι και μπούκοβο. Μουστάρα, ντομάτα, μα θέλει ο ναι, το κλασικό είναι αυτό εδώ που βλέπετε, παιδιά. Κρεμμυδάκι, μπουκουβό. Και μικρό, ίσα με ένα, ένα αντίχειρα. Τόσο μικρό. Μια μπουκιά. Εγώ με τα χέρια τα τρώω. Ε, και εγώ το. Έτσι μου αρέσει. <laughs> πολύ ωραία. Και βούτα στο, στο μπουκουβό. Και πολύ πέτσα. Ναι, είναι καυτερό. Να βλέπω είναι χοντροαλεσμένο. Ωραία. Δεν έχει ναι. το σποράκι μέσα να φαίνεται. Πολύ ωραία. Mm. Το κάτι άλλο. Πότε μπήκε στο επάγγελμα, από μεγάλος, μικρός. Το 79 άνοιξα το μαγαζί. Το 79. Ναι. Ναι, ναι. ναι. Αλλά από μικρός δούλευα σε ταβέρνες, εδώ εκεί. Κατάλαβα. Ναι. Από πολύ μικρός, τότε δουλεύαν και μικρή. Μικρός, μικρός, μικρός είναι τότε. Μικρός. Και μικρός. από εκεί έμαθε τα μυστικά, ας πούμε. Όχι, όχι, πάπ... αυτά δεν ήταν από εκεί πέρα. Αυτά είναι δικά σου καθαρά. Αυτά μου τα έδειξε κάποιο πρόσωπο που μου τα είχε δείξει. Α, ναι. έτσι. Οπότε έχεις κάποια συνταγή, δηλαδή, ναι. εδώ, εδώ πέρα μέσα είναι συνταγή από κάποιον παλιό, ας πούμε, και μπαπτσί. Έτσι, μπράβο, έτσι. Που σου τη μετέφερε κάποια στιγμή, ας πούμε. Ναι, με βοήθησε. Σε βοήθησε και εσύ έκανε αυτό. Να είναι καλά. Ωραία συνταγή. Και ακολουθεί πιστά. Το ίδιο πράγμα, συνέχεια. Συνέχεια. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Να μην το αλλάξει, γιατί εγώ πραγματικά, επειδή έχω έντονη τη γεύση αυτού του κεμπάπ από ναι. παλιά, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι αυτό που έχει. Ήταν πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Όπω ξεκινήσαμε, έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι το πιο καλό σνακ ε, για όλους τους παιδιά. Εδώ. Πάτε την πάμε και. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε και καλά ψησίματα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν ε, και να περνάνε καλά με καλή παρέα. Πάντα. Ψησίματα. Πάντα με καλή παρέα. Πάντα. Έτσι. Και έχει ιδιαίτερη γεύση του κεμπάπ με καλή παρέα. Έτσι. Έτσι. Συμφωνώ. Καλά ψησίματα φίλοι μας.
μεγάλη τέχνη το γύρισμα. Ο Μάκης τώρα εδώ είναι, είναι ο συνεχιστής α, της παράδοσης, είναι ο γαμπρός του Φώτη. Έχει πάρει όλα τα μυστικά. Καλό παιδί, από ό,τι κατάλαβα και τον, που τον γνώρισα. Λοιπόν, και, και έτσι θα έχει συνέχεια αυτή η δουλειά. Και δεν θα μείνει μόνο μια ανάμνηση ο Φώτης, μιας και τα παράθησε. Είναι συνταξιούχος τώρα από πολλά χρόνια και είναι εδώ στο πλευρό του Μάκη. Μπράβο. Καλές δουλειές, παιδιά, και να συνεχίσετε την παράδοση. Όπως σας είπα στην αρχή, οι συνταγές για τα κεμπάπια φλόρνας είναι πολλές, όσοι και οι κεμπαπτσίδες. Οι πρώτοι κεμπαπτσίδες ήταν πλανόδι, περιφέρονταν στην αγορά και στα αυτοσχέδια καροτσάκια τους ψήνανε και μοιράζαν στους περαστικούς και σε αυτούς που δουλεύαν στα μαγαζιά ή στα εμπορικά κεμπάπια μέσα σε ψωμάκι, με λίγο μπούκοβο και κρεμμύδι. Λοιπόν, τα πρώτα κεμπάπια ε, γινόταν με τριών ειδών κοιμάδες από μοσχάρι, χοιρινό και πρόβατο, αρνίσιο τώρα έχει επικρατήσει όμως ε, ο κοιμάς από μοσχάρι και ο χοιρινός εγώ τα έβαλα 50-50 ε, πρέπει να υπάρχει αρκετό λίπος κυρίως στο χοιρινό κοιμά και λίγο λιγότερο στο μοσχαρίσιο το κοιμά και έτσι θα τα κάνει ζουμερά και αφράτα υπάρχει ψωμί και λίγα μπαχαρικά τα οποία πρέπει να είναι διακριτικά μέσα στο κεμπάπ φλόρινας, να μην μπορούμε δηλαδή να τα διακρίνουμε. Λεπτομερή σύνθεση των μπαχαρικών θα βρείτε στο παρακάτω link όπου θα σας παραπέμψει στην ιστοσελίδα μας και εκεί θα δείτε αναλυτικά γραμμένη τη συνταγή για τα κεμπάπια φλόρινας. Εγώ θα σας πω μόνο ότι χρησιμοποιώ πιπέρι μαύρο, ε, κίμινο και μπαχάρι. Αυτά θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να βγάλουν το άρωμά τους και φυσικά δεν λείπει το αλάτι βάζω 15 γραμμάρια αλάτι αφού χτυπήσετε καλά τα μπαχαρικά προσθέστε και το αλάτι εγώ χρησιμοποιώ καλό θαλασσινό αλάτι και συγκεκριμένα αλάτι βράχου είναι μια λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το κυμπάκο Πάμε και αυτό για να ε, ενσωματωθεί με τα μπαχαρικά και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους κοιμάδες. Ενώνουμε πρώτα τους δύο κοιμάδες και εδώ θα πρέπει να επισημάνω πως θα ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούμε σε όλα τα κεμπάπ. Δηλαδή ο κεμάς πρέπει να είναι κρύος και οι δύο κοιμάδες λοιπόν είναι πολύ κρύοι και κάνουμε το πρώτο ζύμωμα για να τους αναμίξουμε στη συνέχεια θα δώσουμε υγρασία ενώ σε όλα τα κεμπάπ όπως είπαμε δεν μπαίνει ψωμί τα κεμπάπια φλόρινας είναι ιδιαίτερα και χρειάζονται ψωμί 130 γραμμάρια στο κιλό μουσκεμένο και στιμένο Δεν αφαιρούμε όλα τα υγρά, γιατί θέλουμε υγρασία στο κεμπάπ. Τα 130 γραμμάρια θεωρώ ότι είναι μια καλή ποσότητα ψωμιού στο κεμπάπ της Φλόρινας. Και ζυμώνεται πάρα πολύ καλά. Το ζύμωμα είναι βασικό. Θα σας πω στη συνέχεια τι άλλο χρειάζεται 
να κάνετε για να πετύχετε ε, αυτό το κεμπάπ να είναι ζουμερό, μαλακό, αφράτο και να έχει την υφή που όσοι ξέρουν από κεμπάπια φλόρινας ξέρουν τι εννοώ να έχει λοιπόν την υφή από τα κεμπάπια φλόρινας Πάμε να προσθέσουμε σταδιακά και τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ζυμώνουμε. Δεν τα βάζω όπως έχω πει όλα μαζί από την αρχή τα μπαχαρικά, πουθενά, ούτε στο κρέας ούτε στους σχημάδες, κυρίως στους σχημάδες. Τα βάζω σταδιακά για να ζυμώνω όσο μπορώ περισσότερο το κοιμά, αλλά και να έχω ομοιόμορφη κατανομή. Λοιπόν, προσθέτουμε και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Και συνεχίζουμε το ζύμο. Αν χρειαστεί υγρασία ο κοιμάς, γιατί πρέπει να είναι ε, πολύ μαλακός, πλασπόδης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο από εδώ από το ψωμάκι που περίσσεψε μέσα μπορείς να το στύψετε προσθέτοντας έτσι η υγρασία στο κοιμά που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζυμώστε πολύ καλό ζύμωμα και ένα άλλο μυστικό που θα σας πω για τα κυμπάπια φλόρινας είναι πως μετά το πολύ καλό ζύμωμα το αφήνετε στο ψυγείο στη συντήρηση ε, για 24 ώρες ενδιάμεσα ζυμώνετε 2-3 φορές όταν ο κοιμάς θα είναι πολύ κρύος. Καλό είναι τα κεμπάπια φλόρινας να παραμείνουν στο ψυγείο για πάνω από 24 ώρες ή τουλάχιστον 24 ώρες. Εγώ είμαι έτοιμος να το αφήσω στο ψυγείο, θα ακολουθήσω τα ζυμώματα και θα το ψήσω άλλη μέρα. Τα κάρβουνα άναψαν. Σε λίγο θα ψήσουμε τα κεμπάπια φλόρινας, εδώ παριόλα με το Δημητράκη, είναι ο δοκιμαστής μου γιατί είναι, είναι μπιφτεκάς και του αρέσουν και τα κεμπάπ πάρα πολύ. Τι μας είχαμε πάει μια φορά στη ναι. φλόρινα, ε? πριν από τρία χρόνια ήταν αυτή τη φορά που πήγαμε όλοι μαζί. Τι μας φάγαμε, ναι, πάλι φάγαμε. φάγαμε. <laughs> Εκεί. Λοιπόν, εγώ πριν από κάνα δύο ώρες περίπου ετοίμασα τα κεμπάπια τη φλόρινας που λέμε. Ζήγησα 25 γραμμάρια το καθένα και τα έπλασα σε αυτό το μέγεθος εδώ πέρα που βλέπετε ακριβώς. Ε, από 20 έως 25 γραμμάρια είναι το ιδανικό για αυτά τα κεμπάπια φλόρινας. Και μετά τα έβαλα κατευθείαν στην κατάψυξη για να είναι αρκετά κρύα την ώρα που θα τα ψήσω. Ε, η όλη διαδικασία του ζυμώματος και της ψήξης κράτησε πάνω από 24 ώρες. Τα έχω ζυμώσει 4 φορές σε όλο αυτό το διάστημα. Και στο τέλος τα έβαλα για λίγο όπως σας είπα στην κατάψυξη αφού τα ετοίμασα έτσι εδώ. Και φυσικά ε, δεν θα μπορούσα να μην ψήσω τα αγαπημένα μου κεμπάπια φλόρινας και σε σούβλα με περιστροφή. Έτσι λοιπόν θα φτιάξω τρεις σουβλίτσες με κεμπάπια. Θα πάρει τέσσερα υπολογίζω. Να δούμε και τη διαφορά την τραγιά. Yeah. Λοιπόν, έτοιμα. Τέσσερα κομματάκια κάθε σούβλα. Θα σουβλίσω και τα υπόλοιπα και θα περιμένω να ανάψει φωτιά να τα ψήσω στη σχάρα και στη σούβλα με περιστροφή. Λοιπόν, έχω πάει ένα βήμα παραπέρα από τη κερφώτη, το κεμπάπ. Θα το ψήσω με περιστροφή. Τα κάρβουνα έχουν γίνει και τα πλώνουμε. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα. Γι' αυτό ή θα τα αφήσουμε λίγο να πέσει φωτιά ή θα σταχτώσουμε. Και λέω να τα αφήσω λιγάκι και μετά να βάλω τα κεμπάπια φλόρινας. 
εδώ όμως που θα ψήσουμε περιστροφή θα ψήσω σε δυνατή φωτιά λόγω της περιστροφής δεν έχουμε πρόβλημα όταν ψήνουμε σε δυνατή φωτιά εδώ επειδή η θερμότητα που εκπέμπουν είναι πάρα πολύ μεγάλη και καλύτερα να μην περιμένω να σταχτώσω Ψήνουμε σε καθαρή πάντα σχάρα και τα βάζουμε με τη σειρά το ένα δίπλα στο άλλο και θα σας δείξω έναν τρόπο εδώ πάνω στη σχάρα για να τα γυρνάτε εύκολα σιγά σιγά θα μπουν όλα στη σχάρα ξεκινάμε το γύρισμα και τα γυρίζουμε τα κάνοντας τα τούμπα πάνω στις βέργες καλό είναι να πάει από την αντίθετη πλευρά Θέλουν προσοχή στο γύρισμα, όπως βλέπετε δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι μικρά, είναι πολλά. Βολεύει να τα κυλάμε πάνω στη σχάρα. Ετού τα έχουν προχωρήσει αρκετά, ψήνονται και σε πιο δυνατή φωτιά. Κοιτάξτε τι ωραία που ψήνονται με την περιστροφή. Τα κουνάμε λιγάκι για να μην κολλήσουν. Είναι σημαντικό. Πιο εύκολα ψήνονται στο πλατό παρά στα κάρβουνα. Και ξαναπάμε για ένα γύρισμα ακόμα. Τώρα γυρίζουμε από την πλευρά που δεν έχει ψηθεί καθόλου. Πρέπει να το ψήσουμε δηλαδή από τέσσερις πλευρές. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, είναι σχεδόν έτοιμα, δεν θέλουν πάρα πολύ ψήσιμο, έχουν πάρει ωραίο χρώμα, βλέπετε. Δημήτρα και πάνε στην ώρα ήρθες, δεν σε βάζω να τα γυρίσεις γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Πώς τα βλέπεις σε χρώμα Τέλεια, Τέλεια ε? Κάτσε ακόμα να δεις Και νομίζω ότι τα είναι αφράτα Και ζουμερά Όπως σας αρέσουν Και όπως πρέπει να είναι τα κεμπάπια Αυτές οι δύο σούβλες είναι έτοιμες Θα τις βγάλω Και θα μετακινήσω τη σχάρα πιο εδώ Γιατί έχω λίγο ακόμα να ψήσω Πάμε για το τελευταίο γύρισμα Αυτό το χρώμα θέλουμε. Κάποια είναι έτοιμα και τα βγάζω. Είναι ανάλογα τη φωτιά που δέχονται. Αλλού είναι λίγο πιο δυνατή, αλλού λιγότερο. Και έτσι όσα είναι να βγουν, θα βγουν. 
σερβίρονται ανά 10 και ανάλογα με την όρεξη του καθενός πάντως η μερίδα είναι 10-10 εγώ τις έτρωγα πάντως 2-2 στη φλόνα της μερίδας δοκίμασε από τη σούπλα ένα Δημητράκι μην καείς μόνο και ένα από αυτά που έβγαλα να μου πεις τη γνώμη σου κατά τον ίδιο τρόπο θα ψήσω και τα υπόλοιπα ώσπου να ολοκληρώσουμε και να πάρουμε όλοι από ένα μιζέ έτσι σερβίρονται και αυτό το μπούκοβο μου το έδωσε ο Φώτης ε, και είναι μισό καυτερό και μισό γλυκό αλλά είναι χοντρά αλεσμένο και δεν φαίνεται το σποράκι του μέσα και αυτά βέβαια τρώγονται ως εξής βούτα εδώ mm. το κάτι άλλο καταπληκτικό έλα Δημητράκη πάρετε εσύ να δοκιμάσεις με μπούκουβο ναι, να δοκιμάσω και ένα με την τρύπα που ψήθηκε με περιστροφή ελαφρά πιο μαλακό νομίζω mm. πάντως ε, αυτό το μίξ μπούκουβο μισό μισό δηλαδή είναι ότι πρέπει για βέβαια αυτοί, σε αυτούς που αρέσει το καυτερό βάζουν μόνο καυτερό με γλυκό δεν τρώγονται τα κεμπάπια φλόρινας Να είσαι καλά Φώτη Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και για όλα Σας εύχομαι καλά ψησίματα φίλοι μου και πάντα με καλή παρέα